Hey guys, what's up? Kia ora at kamusta? Talo falava now my harimai. It's me, Kiel, and I'm back. Nagbabalik with another vlog. So ayun nga guys, this month is October 2019. So alam nyo naman guys na andito ako ngayon sa Wellington, New Zealand. And I started my New Zealand journey last October 2018. So one year na ako dito. One. One year na ako dito guys. So alam ko naman cause Last month, I nagpost ako sa my day and my stories ko regarding if you have any questions na para ibablog nga natin. And most of the questions is kung paano ka naging New Zealand RN, gano ka tagal magprocess ng papers, and how much yung kailangan para maging New Zealand RN. Cause sabi nga nila para naririnig daw nila mahal daw, tapos medyo mahirap daw maging New Zealand RN. So ngayon sa blog natin itatakal natin lahat yon. So guys, stay tuned lang kayo. Yun nga guys, bali ang gagawin ko ay sisimulan ko yung journey ko. Siyempre, pag-aayos ng requirements, dun naman talaga nag-start yun, diba? So, hatiin ko siya sa part A and part B. Yung part A ay yung list of requirements and procedure and yung time frame. Kung, time frame. Kung gano ba katagal mag-aayos ng papers. And yung part B is kung how much. Simulan na natin. Come on! nga guys, so simulan na natin. Mag-iwan ako dito ng white space para dito ko ilalagay yung mga details na kailangan nyo. So para hindi kayo mahirapan mag-catch up kasi medyo minsan nahihirapan na rin ako magsalita, no? So minsan din naman, hindi nyo maintindihan. So dyan na lang din kayo tumingin. So nag-start ako by last... Nag-start ako ng November 2017. I passed the... OET, which is the Occupational English Test. Of course, it's an English country. Kailangan natin ipatunayan na kaya natin makipag-communicate. Lalo na tayo mga nurses. We communicate with the family, we communicate with the patient, we communicate with the doctors, and collaborative team. So, marami tayong kausap lagi sa hospital. So, kailangan patunayan natin na sanay tayong mag-English. So, by December 2017, since pumasa nga ako ng November, nag-chill-chill lang muna ako ng December. And then, by January 25, nag-register ako sa New Zealand Nursing Council. So, bakit ang tagal? Like, for example, I mean, from December, tapos January 25, almost February na. Kasi as far as I remember, January 24 na nag-open yung New Zealand Nursing Council. So, parang, doon lang din ako nag-register. And then, January 30, 2018, na-receive na nila yung application ko. Binigyan na rin nila ako ng application number. And then, kapag may application number ka na, doon sa mismong website na New Zealand Nursing Council, ilalagay mo lang doon yung application number mo. So, matatrack mo na doon kung na-receive ba nila yung mga hinihingi nilang requirements sa'yo. So, kapag ka nag-register ka sa New Zealand Nursing Council, bibigyan ka nila ng forms. So, ilagay ko dito kung ano yung mga forms na ibinigay nila sa akin. So, by that time, nagsimula na yung journey ko ng pagkukompleto ng requirements. Sa so, pagkukompleto ko naman ng requirements, it took me 3 months from February, March, and April nagkukompleto ako. So, ano ba yung mga kailangan ni New Zealand Nursing Council para ma-assess nila yung papers mo at malaman nila na eligible ka to become a New Zealand RN? So, una, kailangan nila ng certified true copy na passport mo, which is self-explanatory naman. Kailangan din nila ng certified true copy ng OET result. Kailangan din nila ng detailed CV. So, yung sa detailed CV naman, uh, iba yung pattern nila, hindi yung basta yung parang CV natin sa Pilipinas. Uh, meron pattern ng curriculum vitae. Ayon uh, sa akin ay uh, provided by my friends. Sila Ate Hazel and sila Kuya Mon. Hello. Shout out sa inyo. So, lalagay ko din dito guys kung ano yung uh, group sa Facebook na obra ninyo sa lihan. Kasi dito nyo lang din naman makikita yung mga necessarily information or necessarily pattern para mag-guide kayo sa pag-aayos ng papers. And then, kailangan din nila ng two professional references. So, yung sa professional references, ang ginawa ko is yung isa naming physician and yung isa din naming senior nurse sa previous job ko sa Baliwag District Hospital. 
And then, kailangan din nila ng one character reference. Yung sa one character reference, hindi siya dapat relative. Um, hindi mo siya dapat ka na ano. Like, for example, ubra siya na kapitbahay mo, or um, doctor mo, GP mo, dentist mo. Basta hindi mo siya related, pero kilala ka niya for a long time. And then, kailangan din nila ng employment letter. Sa employment letter, kailangan i-specify doon kung kailan ka nag-start. And then, kailangan i-indicate mo din doon yung um, approximate number of hours rendered mo sa hospital. Kasi alam ko meron silang limit na kailangan mong ma-reach para pumasok ka. Which is, I know, kailangan less, um, kailangan meron kang 2 years nursing experience sa Philippines para maging eligible yung working experience mo sa Philippines. And sa employment letter nila, alam ko medyo mahigpit sila. Like, kasi hindi naman lahat kayo, kagaya ko na straight naging, uh, since I graduated, straight yung hospital experiences. Uh, gaya nga nung sabi ko sa inyo guys, mag-join lang kayo dun sa group na finlash ko kanina, which is Pinoy Nurses in, Pinoy Nurses in NZ. So, doon yung makikita yung mga questions ninyo. Like, for example, may gap ka sa experience mo, you, you have to explain it lang naman dun sa mismong um, kailangan gumawa ng letter na i-elaborate mo kung like for example, for these 3 months nag-render ako, may inalagaan na akong patient kaya wala ako sa hospital mga ganun bagay, dun yun lang siya ipoprovide and guys, sobrang helpful nung group na to, Pinoy Nurses in NZ so if may questions kayo or gusto nyo talagang i-pursue yung pagiging New Zealand RN mag-join kayo sa group na yan and then, another one na kailangan din nila is certified through copy ng marriage contract. So, sa mga married na napupunta dito, kailangan nyo rin siyang i-provide. Then, uh, part pa rin pala ng section 1 is yung registration certificate. Yung registration certificate, yun yung nakuha natin na certificate from PRC na registradong NARS ng Pilipinas. <laughs> registradong NARS. Yun. So, kailangan mo yun, uh, ipapa-authenticate mo siya sa PRC, and nung time ko, kailangan mo pa siyang ipared ribbon sa embassy ng New Zealand. So, ayun, medyo hassle yung paper na to, kasi like, from PRC, papa-authenticate mo, papabalikin ka ng PRC para kunin. And then, by, pag nakuha mo na siya, dadalhin mo siya sa embassy ng New Zealand. And then, sa embassy ng New Zealand, alam ko, every Wednesday lang siya open, uh, like, 8 to 11 a.m. lang sila open. So, kailangan mahabol mo, like, so, wala, wala tayong choice. Kailangan natin kompletuhin yung paper na yun. Pero, I heard, iba na ngayon yung uh, procedure dito. If may iba ng procedure, just uh, update yourself sa Pinoy Nurses in NZ. And then, dito na papasok yung part B, which is yung verification of registration. Sa verification of registration, yung form na ito ay ibibigay mo lang sa PRC. And then afterwards, PRC will send it to New Zealand Nursing Council. So, kailangan ang sender mo ay yung PRC because it's a private document that kailangan PRC and New Zealand Nursing Council lang ang magkakaroon ng connection. So, wala namang masyadong hassle doon. So, yung next naman na part ng Section B ay kailangan nila ng transcript of training which is makukuha mo siya sa school. So, by that time, yung sa akin, uh, ipinasa ko lang yung transcript form sa secretary ng Bachelor of Science in Nursing ng Baliwag University. Ang mahal kong BU. Yan. So, by that, by, by that time, hindi naman nahirapan yung secretary. Si Mama Sai. Hindi naman nahirapan si Mama Sai. Hello, Mama Sai. Dahil meron lang mga nauna sa akin dito na nag-aral ng Baliwag University. So, in short, meron na siyang draft or familiar na siya sa procedure. So, ang procedure talaga is yung school mo ang magdadalan, ang magpapadala ng transcript uh, papers or transcript document papuntang New Zealand Nursing Council. Pero, syempre, parang tulong mo na rin sa school mo at saka para ma-assure mo yung sarili mo na magiging express yung papers, uh, ang ginawa ko ay kinuha ko yung documents and then ako na yung nagpadala mismo sa New Zealand Nursing Council. Pero, syempre, inilagay ko na sender is yung school Pero syempre, hindi ko naman din in-open yung file. So, ganun din naman yun. Summarize natin no, kung hindi na kasya masyado. So, isummarize natin. Dun sa section 1, ang mga requirements na kailangan ay Certified through copy of passport. Certified through copy of OET result. Detailed CV. Uh, detailed curriculum detail. Two professional references and one character reference. Employment letter. Marriage contract. And the registration certificate. 
Doon naman sa section B, ang kailangan ay verification of registration and transcript of training. So, by February 27, na-receive ng New Zealand Nursing Council yung Section A. Kasama na din yung sa Section B na uh, verification of registration from PRC. So, saan ko siya nakita? Nakita ko siya sa website mismo ng New Zealand Nursing Council kasi meron na nga akong application number. So, once may application number ka na from yung naging daily routine ko na napagkagising ko, check ko kung ano yung na-receive nila or meron pa ba silang hindi na-receive na sinend ko. And by March 1, in queue na tayo for assessment ng New Zealand Nursing Council kasi by March 1, naipasa ko na lahat ng kailangan nilang requirements. And by April 30, nakalagay doon sa tracker ko, I recommended to progress for CAP. So yun nga guys, by May 2, 2018, I got my CAP letter. So, CAP letter is Competency Assessment Program letter that you will provide to the CAP school. So, sa CAP school, dun ka mag undergo ng bridging program. So, yung bridging program is dun ia assess yung skills mo or dun, i, dun ka parang merong short course training. Because in reality, sobrang difference naman ng practice ng Philippines sa New Zealand. So, kailangan mo talagang magkaroon ng proper orientation, proper proper experience bago ka sumabak sa mismong job mo dito sa New Zealand. So, syempre, may cap letter ka na. Ang dapat mo namang hanapin ngayon is yung cap school. Since may cap letter na nga ako ng May 2, I started searching for cap schools. So, konti lang yung mga nagpo-provide ng cap dito. Parang nasa 20 or less than 20 schools lang yung nagkikater ng cap. So, nag-apply ako EIT, Otago, Lonsdale, Fiteria... Marami akong in na school. Actually, lahat in ko. And then, sobrang swerte ko. Nakatanggap ako ng offer sa Runnerdale Veterans Care, which is a Christchurch, New Zealand, last May 31, 2018. So, ibig sabihin, sure na, na meron na akong cap school. So, yung offer sa akin by that time is October intake ako. So, isipin nyo guys, May, katapusan ng May, alam mo na na mag aaral ka ng October. So, ang haba pa nung time mo para mag-ayos ng marami. Marami pa nga ayusin. May 31, since nag-offer na nga yung runner deal, everyday na kaming may communication. Like, for example, kailangan nilang ma-receive yung tuition fee ko, and then accommodation, kailangan kong magbayad ng accommodation, and everything. Kailangan ma-settle mo na rin siya within that week. Kasi kailangan mo rin ma-settle yung payment para ma-sure mo yung slot mo. Kasi, ang dami, madami naghahanap ng cap school. Marami nag apply Hindi lang naman siya from Philippines. Worldwide din nag apply dito sa New Zealand. So, kailangan mong madaliin. Once nagkaroon ka na ng uh, offer from cap school, you have to grab it right away. Guys, by June 5, nagpadala na yung runner deal, veterans care, na makakailangan kong ayusin na documents such as tuition fee, accommodation fee, and mga guidelines sa uh, CAP school, ando na lahat yun. Tapos, nagpadala na rin sila ng, nagtatanong na rin sila kung ano yung target date mo, kung kailan ka, kung kailan ka susunduin sa airport. Yes, kasama na rin yun sa services ng Runnerdale. So, yun nga guys, by June 22, Nagpa-medical na din ako. So, nagpa selected lang yung mga accredited clinics or hospital ng New Zealand sa Philippines. Um, ito yung mga list sa Davao Doctors Hospital, Nationwide Health System ng Davao, uh, Nationwide Health System sa Cebu. Like, for example, sa Manila, St. Luke's Medical Center lang yung ano nila. And sa Makati naman, uh, which is Metro Manila din naman, uh, Nationwide Health System. So, doon ako sa Nationwide Health System kasi, ewan, di ko alam. Bakit yun yung pinili ko over St. Luke's? Pero mas okay din naman kasi naging okay naman yung result ng medical ko. So, yun. And by June 27, which is my birthday, na-receive ko yung result na no significant findings naman. So, by that time, wala pa ako ng actual result kasi alam ko, ikikip nila yun. E-medical kasi siya. So, ikikip nila yon for immigration purposes or kung kailangan ng New Zealand Nursing Council, itidirekta nila mismo sa mga company na yon. So, by July 20, nag-submit na ako, nag na ako ng visa. So, ang visa na ginamit ko ay visitor's visa. So, medyo late na yung pinag-apply ko kasi para sana ma-prolong pa yung 
3 months na. Kasi alam ko 3 months na talaga ibibigay sa iyo for kung visitors visa ka. And then luckily by July 27 na approve yung visa ko which is visitors visa nga. So mag-start siya ng November. So pasok ko lang siya kasi October ko na siya magagamit. I mean October 21 yung start ng cup ko. So magagamit ko na siya. So I mean literally okay na siya. Um, right away, nung receive ko na yung visa ko, nagbook na rin ako ng ticket ng July 28. So, from July 28, August, September, October 1, nag-resign ako sa work ko. Kasi October 18, flight ko na pagunta ng New Zealand! So, yun na guys. Kung isa-summarize natin, from November, naipasa ko yung OET. And then, siguro almost February na din. February na natin nag nag Register tayo sa New Zealand Nursing Council. So, from February, March, April, nag-ayos tayo ng papers. And then, May, meron tayong cap letter. May din, meron tayong cap school. And then, by June and July, inaayos naman natin yung medical natin and yung visa and tickets. So, ayun na nga yung naging time frame ko. Ngayon naman, mag-proceed na tayo sa part B ng video, which is kung magkano ba yung nagastos ko. So, alam ko maraming may, uh, maraming nagtatanong kung magkano talaga to. Because I receive a lot, hindi naman madami. Siguro mga nasa 8, 9, 10 na mga tanong kung magkano kailangan nila para makapunta dito. So, sagutin na natin sa vlog natin ito. Simulan natin ang part B! So, syempre, isama natin yung OET. So, by that time, alam ko ang OET ay nag-range siya 22 to 24,000 Philippine Peso. So, 24,000. And then, yung pag-register mo sa New Zealand Nursing Council ay nasa 21 or to 23,000. So, lagyan 23,000 Philippine Peso. And then, yung sa PRC, yung sa verification of registration, alam ko may magbabayad ka din sa kanila. And, ipapadala mo siya. By that time, guys, ha, kasi alam ko ngayon online na lang. So, hindi ko, wala ako masyadong alam or hindi ako familiar sa ngayong procedure. Pero alam ko, mas less na yung gastos ngayon kasi nga online na lang siya. Pero yung, ito yung sa akin, sinasabi ko kasi ito yung ginastos ko talaga noong time ko. So, from PRC, yung verification of registration, may bayad sa PRC tapos may bayad din yung pagpapadala. So, yung pagpapadala from Philippines to New Zealand will cost you 2000 So, approximately, yung sa PRC na nag ko is 3000 And then, yung sa school, uh, nagbayad ako ng 1000 plus mahigit. And then, plus ipapadala mapa ulit siya. So, i-assume natin na 3500 yung sa school. And then, yung another parcel na ipapadala mo ulit sa New Zealand Nursing Council is yung sa section one natin ganyan. I mean, yung sa section A natin kanina, which is yung may certified through copy na passport, OET, lahat yun. Lahat, syempre, kasama na natin yung pagluwas-luwas. Isama mo na dun kasi nag-ayos ka pa, nagpunta ka pa ng PRC, punta ka pa ng New Zealand Embassy. So, ang daming gastos. Tapos, yung 2,000 plus pa na pagpapadala ulit sa New Zealand. So, it will cost you 8,000. Approximately 8,000 pesos. So, syempre, may makeup letter ka na. Alam mo na napupunta ka ng New Zealand. So, syempre, ang hinahanap mo is yung pinaka-mabilis or yung pinaka-malapit na offers, which is yung Runner Deal. Runner Deal ang nag-offer sa akin ng October 2018. Kasi may offer ako ng Lonsdale, February 2019. May offer ako ng EIT ng March 2019. So, syempre, ginrab ko na yung October 2018. Sa Runner Deal kasi, medyo mahal siya. Kasama na kasi yung sa accommodation niya. So, 485,000 pesos. Yung so, ayun. And then, yung visa application, na nag-range siya sa 6 to 8,000 pesos kung manggali kayo ng Philippines. Uh, for medical, it will cost you 12,000 Philippine peso. Kasi sobrang ala, halos lahat ng communicable diseases attack in over nila. Tuberculosis, HIV, Hepa B, uh, syphilis, kasama yun. Kasi alam ko walang masyadong communicable, communicable diseases dito. I mean, wala silang tuberculosis. So, kailangan nilang ma-screen ng maayos. So, dun sa nationwide, kapag nagpa-medical ka at New Zealand yung target country, mga pinakamahal yun sa New Zealand. And then, yung ticket ko one way, it cost me 37000 So, from... Uh, na iya going to Christchurch. So, nag-layover lang ako ng Australia and then diretso na ng Christchurch. Afterwards, kapag aalis ka na ng Philippines, kailangan mo ng International Criminal History Check, which is online application lang naman. And it, it will cost you 
6,000 pesos by that time. Hindi ko na alam ngayon, guys. In terms of pocket money, kailangan mo ng 100 to 150,000 Philippine peso. So, it's up to you guys. Mas malaki, mas mahinap. Total na gastos natin ay 757,500. Yung nagastos ko ay applicable lang para sa akin. Yung sa iba ay hindi. Kasi like for example, uh, EIT, mura yung tuition fee nila. Like for example, walang accommodation na kasama. Ikaw yung hahanap na accommodation mo. So yung New Zealand journey ko, iba sa maaring New Zealand journey ng ibang kakilala nyo. So yung sa akin, inilahad ko lang since marami naman nagtatanong. And since one year lang ako dito sa New Zealand. So, ayun nga guys, hopefully naging informative naman yung, naging yung vlog natin ngayon. So, ayun nga guys, kung meron mga questions kayo or may kailangan or may informations kayo na gusto nyo itigdag, just comment it down below sa comment section. So, open naman tayo sa mga ganyang bagay. So, sa mga gusto mag-person ng career nila dito sa New Zealand, so welcome kayo and kung may question lang kayo, huwag kayong maya. Mag-message lang kayo, tatanungin kayo, tutulungan namin kayo. Kasi, ganun naman tayo mga Pilipino, diba? Ayun lang. So, wala na. Thank you for watching. Bye!